。今天我过来啊，是想跟你们商量个事儿啊。我这不是转业了吗？我想让川儿去当兵。好啊，好啊。爸，你怎么总想着子承父业呢？哎，你这不是从小就嚷嚷着要当兵吗？这今年啊，征兵工作马上就开始了。正好我有一个老部下呀，在这个武装部，我跟打过招呼了。他说没问题，那自己家的孩子嘛，就是应该照顾。哎呦，太好了！<笑>我我我现在不太想去了。哎，为什么呀？我那边下乡都报名了，我总不能反悔吧？哎，川，我可告诉你啊，今年是要在这批人里边啊，选出优秀的人来，然后去空军基地。你知道这是一个难得的机会啊！空军？对呀、啊。所以，我让你要考虑清楚，好事啊，这是。川儿，这机会太难得了。你说什么？你去找老郑了？哎呀，老郭，你忘了咱家有个大小伙子了？小军儿啊，已经到了参军的年龄了。这事儿啊，我本来应该跟你商量一下的，可是你不在，我又怕耽误了时间，就直接去了武装部。我跟你说。人家老郑特别热情，说这事儿啊，他包了。这就是胡闹。怎么了？我告诉你，秀萍，这事儿你就应该跟我商量一下。啊，我这刚刚转业，还没从大院搬出去呢。你怕什么呀？你怕人走茶凉是不是？你自作主张去找我的老部下，你说你这是像什么话？哎呦，我这不也是着急吗？怕耽误机会。你自己说。自打小军搬到这个家里来，我是不是把他当亲儿子对待呀、啊？嗯，那小军的事我能不管吗？这我没得说，小军啊，也早就把你当成了亲爸。那不就是了？你记住，像这种求人的事情，我去，你去算什么？成何体统啊？老郭，我这么做是不是伤着你了？你这么做根本就不对，你又不是不知道我烦什么。我就烦那些个家属，有的人啊，仗着自己的男人有点权势、有点地位，一天到晚的吆三喝四，人五人六在那臭显摆。我怎么臭显摆了我？我不就是去求了个人吗？他行了，不说了。我知道你也是为了孩子，啊。呃，秀萍啊，川儿呢也想去当兵。啊，川儿也想参军？对啊，当兵光荣啊！让两个孩子都去，都给孩子们报上名。明天我去找老郑。你别去了。为什么呀？人老郑说了，一家只让走一个。哎呀，那两个孩子都去嘛，让老郑想想办法。他能帮什么忙呀？这都是规定好的。秋萍啊，你是不是知道这个规定，然后抢先去给小军报了个名啊？我没有，我也是去了那儿以后才知道的。老郭，这事儿你再考虑考虑，成吗？那依着你的意思，川儿就不参军了。我没这么说，老首长，你这一来，我哪有什么办的道理啊？那这个事儿我就交给你了，您就放心吧。川儿的孩子我也见过，啊，从各方面讲啊，都没得说，只是嫂子也来找我。哦，那个，这个我知道，他不是为小军的事儿过来的吗？对呀、啊，他说小军也想参军。这样一来就有点麻烦，按理说一家只能走一个。如果川儿的户口不迁到您这儿呢，他好多的照顾的政策他就享受不到。可如果迁过来，就像我刚才说的，只能二选一了。嗯，老郑啊，这个事儿如果要是不难的话，我也就不会过来求你了。是啊，老首长，那您看这样行不行啊？嗯。您先把川儿的户口迁过来，咱们先站着这一条
，以后的事儿我再想办法。那行，这事儿我就拜托你了啊！瞧您说的，你还跟我客气？什么？你要把小川的户口迁回来？对啊，明天我去办。你这一迁，小军参军的事儿不就泡汤了吗？这俩孩子只能走一个。这事儿啊，老郑说了，他去想办法。啊，他能有什么办法呀？政策在那儿摆着呢。那可是川的户口要是不迁回来的话，这事儿更难办。我不同意。为什么呀？你这不是明摆着挤得我们娘俩吗？啊，老郭，川儿是你儿子，小军儿就不是了。我告诉你，你可不要亲一个输一个的。我，我什么时候亲一个输一个了？那照你这意思，川儿就不当兵了，是吧？我没说过。那你这拦着不让迁户口，你这什么意思啊？这将心比心啊，你说我让川儿去当兵有什么错啊？就算他跟小军两个人有冲突了，我这不是一直想办法呢吗？对不对？我看最后走的肯定是川儿。那可不一定。老郭，川儿就非得去参军吗？如果这个话，我反过来问你呢？咱们将心比心啊，你想想看，川儿这么多年了就不在咱俩身边，你说他跟小军争过什么呀？现在不就有这么个当兵的机会吗？我是希望两个孩子都能去，又没有说非要挤着小军。你看你这不依不饶的。我是怕小军儿。争不过川儿。不管怎么说，先把川儿的户口办回来。雪萍阿姨，哎，川儿，你怎么来了？你回来了啊？去哪儿了？我等了你好一会儿呢。我去火车站送我妹妹了。啊，您找我有事儿啊？有点事儿，啊，那咱屋里说吧。好嘞，走。哎，阿姨您坐。哎，啊。这屋子收拾的还挺干净的。啊。哎，你别忙活了。哎，喝杯水。哎。阿姨来是有点事儿想和你说。您说，是关于你参军的事儿。阿姨想来想去，觉得这事儿还是跟你说说好。你大概不知道吧，小军儿他也报名了。哦。阿姨本来不知道你也要参军，所以就先给小军儿报了名，还找了武装部你郑叔叔。你爸听说了。不愿意跟我好一阵闹腾，还非要把你的户口给转过来，让你也去报名。这么一来的话，小军参军的事儿就悬了。这政策上有规定，一家只能去一个。那阿姨，您的意思是？川儿，你说这么多年了，阿姨也没有管过你。按理说，这参军的事儿。应该让你去才对。可是我就怕小军这心里过不去，所以阿姨的意思是，你能不能让一让？川儿，我知道，过去我亏待过你，我这心里特别的后悔，我真的不应该这么对你的。你可千万不要记恨阿姨啊！嗨，小军儿他和你不一样
，从小就被娇惯坏了。他要是想得到的东西，就非得给弄到手。你说他都这么大的人了，我是说也说不得，打也打不得，闹得我整宿整宿的睡不着觉。川儿，阿姨的一片苦心，你能理解吧？阿姨，其实我也没想考吧。知道，知道。你一向独立自主，既然小军那么想去参军，那我就不去了。真的？有你这句话，阿姨心里可真是太高兴了。可是，你爸这脾气你是了解的，他要是知道了，肯定得数落我。我我爸那儿我去说，你放心吧。川儿，阿姨可真是太感谢你了。没事儿。这个哈，户口本儿。嗯。这个，居委会开的介绍信，全齐了啊。好，好。那个部队上开的证明啊，我也都办好了。明天我就跑这事儿去。这个事儿啊，一落实，我这心里面我就踏实了。<笑>你是不是特别想让川儿去当兵啊？那可不是，那川儿进了部队，那就是第二个姑娘。<笑>来，你要是不在部队呀、啊，真怪可惜。你是不是一直希望我能穿上这身军装啊？啊，在你面前永远是一颗红星，头上戴革命的红旗，挂两边。哎，你穿军装特别威风。哎，对了，这个过两天呀、啊，我不是到你们教育系统去上班吗？然后秀平啊，给我弄了一身中山装。哎呀，我一穿上这浑身就别扭。你说那个灰不拉几的，像个死耗子似的，瞅那啥，你又让我脱下来折吧折吧，这个真鬼子。不习惯，不习惯。哎哎，我跟你说，哎，那古燕燕，我不知道她从哪儿得的消息啊。嗯，他让我带着他来见你，我没答应他。你说这个人吧，就是这种嗅觉，他特别的灵敏，就是个变色龙。哎，秦真呀，你去干校的事情，我可能帮不了你的忙。嗨，不用帮忙，什么都不用。我反正已经做好了去干校的准备了。这天天在学校啊，看着皮这个逗那个，我心里特别难受。我也真想去乡下透透气了，我快憋死了。但是你要有个思想准备，乡下的生活条件可是艰苦。不怕。爸妈，要串，来来，快进来。来坐你妈边上，啊！我跟你说啊，哎，川儿，呃，你的手续都给你办好了，明天呀，我就给你跑这当兵的这事儿去，啊！爸，我不参军了。你说什么？我我想好了，我改变主意了，我不去参军了。改主意了？爸，你听我说，啊，从一开始呢，就是你跟我妈想让我去参军，我呢不想惹你们生气，所以我就答应了。但是从我自身而言嘛，我还是想去下乡，啊，怎么回事啊？我不能总受我爸的庇护啊，我想自己闯一闯。那到部队就不是闯了吗？啊，那种地方才更是锻炼你们这些年轻人的地方呢。那去部队还是您给我铺的路啊？我都这么大了，我不能总靠家里啊。不是你说这个孩子，你妈为你的事情跑前跑后的，现在你看所有的手续都给你办好了，你是说改主意你就改主意了？你就答应我吧。你跟我说实话，是不是你阿姨去找过你了？没有啊，没有，真的没有。我什么时候骗过你啊？没有。秦川，我告诉你啊，这事儿你不能给我胡闹，机会一旦失去，不会再来的。郭亮哥。
明天该怎么办怎么办，不能听这孩子。哎，妈妈。从来没这么厉害，我妈说的好好的，好好的啊，怎么就变卦了呢？那我是你是什么啊？小娟的妈肯定去找过你了啊！那好话一说你就答应人家了，对不对？你傻呀你！您看出来了？小娟她什么不跟你争啊？你爸那点光全让她给占了。妈，我头儿见您这么小心眼儿。我跟他争什么呀？我不有你呢吗？你少给我来这套啊！这关系到我儿子的大好前程，我为什么不跟他争？哦，你儿子不去参军就没前程了？那能一样吗？啊，一个天上一个地下，你傻呀你！你跟我说，小军他妈到底跟你说什么了啊？我找到平令里去。您别去了，妈，我跟你说实话，那小军他妈是找过我。可是我不去参军，不是为了讨好他，也不是为了讨好小军，我是为了我爸呀。你别在这给我找理由啊！你不去参军还为了你爸啊？怎么为你爸了？你听我跟你分析啊。那我要是去参军，小军是不是就去不了？明儿就一个。那刘阿姨忙前忙后的为什么呀？不就是想让小军去参军吗？那小军如果去不了的话，他肯定心里边特别特别不舒服。那他不舒服，他就会迁怒于我爸。他迁怒于我爸的话。那他们家还有安生日子过吗？对不对？秦川啊，这是，这是该你这个小孩去管的家务事儿吗？那妈，您说我说的是不是在理儿？我不管你在不在理儿，秦川，你不能拿你自己的前程开玩笑。再说了，要说参军这事儿，那我第一个举手，我最想去了，还是空军，多威风呀。可是你有没有想过，我从小到大就不在我爸身边长大。现在呢，我要么去参军，要么去下乡，我又得离开他。我总想替我爸做点什么。川儿啊，你不是我生的，但是你是我从小给带大的，你心里怎么想，我非常的清楚。你善解人意，你孝顺，妈支持，妈也理解。可是你有没有想过我这颗当妈的心呢？啊，我为你做出这么多，你怎么就看不见呢？我让你去参军，我这是坑你了还是害你了？啊，你干嘛非得跟我拧巴呀？好了，妈，你别生气了。那我去下乡也没什么不好的呀。那那我还找了个人照顾我呢，有人给我做饭，有人给我洗衣服。我去下河湾，我去找我娘。那也不行，妈。你看我那明天就走了，我行李还没收拾，你帮我收拾行李吧。不去不去，妈，你别弄我。你看我这都破了，没人给我缝。没人管你。好了，妈。长大了不用我管了。哪有，妈。去去，妈妈。哎呀，别生气了，别在这捣乱。妈，这样做不好。妈要是不这么做，你能走得了吗？这对秦川不公平，他要是公平了，你呢？我可以跟他公平竞争啊！你傻呀！要是竞争的话，你争不过他的。川是你爸的亲生儿子，他又那么优秀。妈，照你这么说，我差得很啊！我可没那么说啊，都是你话赶话给赶的。小军儿，你跟妈妈说。你想不想参军？哦，想。那不就行了吗？哎呀，这下好了，我心里这块石头啊，也算是落地了。妈，那回家你不怕爸跟你吵啊？他要说就让他说去吧，这事儿都办成了，我就当没听见。小军儿，妈可都是为了你好啊。知道。
是秦真，你真是糊涂到家了你啊！孩子好不容易有这么个机会，你怎么让他给撤了呢？你说你们呢？啊，孩子犯糊涂，大人也跟着犯糊涂啊！这大哥也是啊，就帮这一回，怎么搬到就就就就就半途而废了呢？早知道我就不让你去了。你说，你说你啊，什么关系都办了。啊！只要户口一落，唰就能当兵走人了。这这这这这怎么成，怎么成这样了呢？三毛子，你也别太生气了啊！孩子大了，得尊重孩子的意见，是吧？那姑娘不也同意了吗？啊，尊重孩子的意见。孩子不懂事儿，孩子犯糊涂，你们大人也跟着犯糊涂吗？三十六拜都拜完了，就差这一哆嗦。十指万，你跟孩子能好好谈谈，你倒好，给哆嗦回来了。行行行行行，这咱咱不争了，好吧？孩子的事儿你跟郭良定，跟我没关系，好吧？我不插这嘴了。哎哎，秦老师，有我秦老师。正好，姑姐有事啊？不，刚烙的饼带上。哟，这我刚吃过饭，拿回去吧。哎呀，他怕我给你下毒是咋的？这这左邻右舍的就该互相帮助。嗯，那什么，秦老师啊，你我妹子的事儿，你你甭跟她一般计较啊。其实，为你的事儿我没少跟她吵吵，可吵来吵去，她不还是我妹子吗？你看他现在落得这么个下场，我这当姐的心里也不好受。秦老师啊，你能帮他就帮他一把，我记着你的好。姑姐，我自己是这个状况，我怎么帮他呀？嗨呀，上面不是有人吗？你得美言两句。这干嘛呢，姐？哎，我爷爷回来了。咱能不求人吗？啊，多大点事儿？哎，不，爷爷。嘴上吃了亏就不长记性，这这刚回来，估计也没吃饭呢，拿钱让他趁热吃了吧。我专门给你唠的，秦老师，秦老师，这专门给你，秦老师。哎，秦。哎呀，你看。来，川儿，今天跟爸喝一杯。爸，您跟我喝呀。你现在不都长大了吗？成大人了。原来在您看来，我以前一直没长大。<笑>来，干了。川儿啊，你把当兵这件事给让了，爸心里不痛快。那本该是你的呀。你是你爸的亲儿子，你干嘛要让呢？啊！我是不想背靠那棵大树。从小到大，你靠过你爸这棵大树吗？你是可以不靠，别人呢，争着抢着再靠。嗨，别人想靠就让别人靠去吧。傻！说到底啊，我是不想离开咱们这个家。现在一提迁户口那事儿，我心里面就翻江倒海的，我别扭。不对吧？你这么做，是为了你那个爸。你是怕你的后妈，跟你那个爸闹别扭，所以你才把名额给让。你怕你爸过得不痛快，情愿自己去受苦，是不是？川儿啊，像你这样的孩子，打着灯笼都找不着啊。不用找，我就在这儿。川儿啊，爸跟你说句掏心窝子的话，爸疼你。知道。在这个家里，我跟你妈疼你，爱你，但
是我们毕竟给不了你一条出路啊。当兵是条出路，你怎么就不抓住这个机会呢？你只要参了军，就不用上山下乡，也就可以跟现在这个家断了关系。可爸没想到，你一不嫌弃你妈，二不愿意跟小军去争，你是主动放弃了自己的大好前程。爸，我今天就把我心里面是怎么想的告诉你。你说，其他的我什么都不在乎，我就在乎咱们这个家。那个表我可以填了，我去参军。可是我人走了，我的心能离开这个家吗？就好比说您跟我妈那事儿，您跟她离了，您能不想她吗？你真是这么想的？说实话，为了你去当兵这件事儿，我跟你妈吵过，大吵了一顿。哎呀，现在你能这么去想啊？爸也就宽心了，爸懂了。爸，你说那一张纸儿，一个户口本儿，能算得了什么呀？我根本离不开你们。咱们这个家让你受了不少委屈，你不怪我跟你妈吧？不怪，因为我知道，在这个世界上，养育之恩重于泰山。不管发生什么事儿，我都不可能离开你们。我敬你一杯。嗯。哎呀，我这前脚给你搭桥，你这后脚就拆呀。我不用别人施舍我，都这会儿了还嘴硬。姐，别去扯他啊，丢人。不是人家郭良现在是教育局的副主任，那可是棵大树啊。就你这样天天跟秦真怄着，那郭良能给你甩好脸子？真是，郭良又不是他男人，怎么了？哎呀，那是他相好啊，谁也不求。那你要这么说，那我就没辙了，你自个儿受着吧。我自个儿找郭良去，我让郭良给我平反。没烧糊涂吧你？郭书记，我要求给我平反。理由？我是被冤枉的。你觉得这个理由能够成立吗？当然成立了。郭良大哥，你相信我吧，我说的都是真的。我是被冤枉的，这是一个冤假错案。你知道吗？那天我喝了酒，喝了酒的人吧，他容易兴奋。是杨毅他主动抱。郭大哥，我说的都是真话。你相信我，是有人想陷害我。谁要陷害你？嗯。我们党的政策是重事实，讲证据。如果你说有人陷害你，我希望你拿出证据。事情经过我都写在这上面了，我要求组织重新调查，洗清我的冤屈。你写的东西，组织上会看。
。但是你真的希望重新调查你的事情吗，顾艳艳？到时候你可别怪我没有提醒你。你去干校的事情呢，是组织上集体研究决定的。什么时候出发，你等通知。郭书记，如果站在你对面的人是秦真，你也会这么冷酷无情吗？你不配跟我谈这个。如果没有其他的事情，你可以走了。我就是要求调查清楚，是有人想陷害我。组织上是不会冤枉一个好同志。踩了你的脚，你骂蚂蚁干什么呀？想我了吧？能不想吗？你怎么突然来了？娘，我来下河湾呀，插队了，不走了。你也插队了？啊！我说呢，今天喜鹊在枝头叫，原来是这么好的事儿啊！累了吧？快回家歇会儿，娘给你做好吃的。走。不不，娘，我来啊，就是看你一眼。我那边还有事儿呢，我得下去了。呀，不急不急，走走进屋。娘，以后有了事机会，您不嫌我烦就行了。瞧你说的。娘能嫌你烦吗？高兴还来不及呢。娘跟你商量个事儿。啊。你们知青点人多，一个铺住谁来个人呢？不如住娘这儿，娘腾出一个屋子又宽敞。可以啊，可是。少堂那我去说。同志们，现在请柳队长为咱们讲几句。好。好好呃，我首先呢，代表下河湾生产队，欢迎大家的到来。从今天开始，你们就是咱们下河湾生产队的一员了。咱们一同战天斗地，抓革命促生产。去他娘那儿了啊！下面呢，咱们就选一下这个这个
，连长，连长，柳队长，我知道有连长，有班长，怎么还有个连长啊？啊，这都是执行点嘛，就叫连长。好，那我选秦川。我也选秦川。侯毅，侯毅，好。哎，等等等，秦川也来了。柳队长，您认识秦川呀？哦，我。柳队长。秦川，哎，你来了啊！哎，插队，好，来来来，那咱们这个执行点就选秦川当点长，好不好？好，好，好。去哪儿啊？不重要，重要的是有你。川儿，哎，你去参军后悔吗？不后悔。知识青年到农村去，接受贫下中农再教育，很有必要。<笑>一会儿我就走了啊。三猛子，你别这样。秦真，你走了，孩子也走了，你说这还叫个家吗？我这个人无能啊，我心里想着给这个家有个安身立命的地方，可现在呢，咱们一家四口，四个地方。家里就剩我一个人，我宁愿回到十年前。那时候虽然屋子小点，孩子小，但这日子过得踏实，心里过得安稳。现在呢，我就是想帮你，想心疼你们，我都够不着。咱一家，走了。这里在吗就是你的，我跟你说啊，赶校那地方苦，不能亏着自己啊。在你身边吃亏，听见没？这、哎、不让人省心，你这跟个孩子似的。行了，走吧，我自己走吧，别去送我了，太丢人。
，写信啊，好吧，没事啊。我去送你点情针，老郭，你就听我一句劝吧，你去送送又能怎么地呀、啊？这情针的事儿，你没少管，这该做的，你也都已经做了，会有人照顾他的啊。那你的意思，我不去送了？你去送这样一个身份的人，不合适。我就不明白了，怎么不合适啊？啊，人家也是靠劳动吃饭的人，也是值得受人尊重的人。他不是被专政了吗？那被专政的人多了。老郭，我没别的意思，我就是觉得不合适。怎么不合适啊？啊？那你是单位的领导，叫他们怎么说呀？啊，我们需要人家帮助的时候，人家给了我们那么大的帮助，那现在他落难了，怎么，我们连送一下都不行？这舌头底下能压死人呢？我不在乎，你不在乎，可我在乎。老郭，这该做的你都已经做了，我没说什么吧？现在你要亲自去送，我觉得这不合适。我去送秦姨吧，我去合适。下去了，就回来，我养活你。咱俩都离了，没离，总有一天呢，你会回来。别总吃冷饭啊！我没事儿，你看我跟铁塔的一样。秦姨。秦儿，你怎么来了？秦姨，我来送送你。这是我爸让买的，他又花那么多钱。秦姨，我爸本来要来送您的，可临时有个会议，来不了了。秦姨，听说您要去很远的地方，您一定要保重身体啊。哎，那个小娟，你参军的事儿怎么样了？入伍通知书来了。真的。太好了，秦姨，我这次来主要的是想谢谢您和猛子叔的，要不是你们俩帮忙，我也不会这么顺利的参军。要谢就谢谢川吧，啊，对对对，猛子叔，您说的对，这秦川要和我竞争的话，我不一定能竞争得过他，是他把机会让给我的。猛子叔，我要介绍他本人。我一定会当面谢谢他的，小军啊，到了部队上好好锻炼啊，拿出点好成绩来。上车，上车，上车了啊！快上车，快点儿！今天快走了。哎，要要不我我帮你拿上去？不用，没关系。动动手。好。那个，你要不拿回去，让你爸拿回去吧。我我给你送上车吧。军长。到了，写封信回来啊！回去吧
某个，这怎么了？这不是明摆着吗？秦真不在，三某子心里难受呗。你到底至于的？哎呀，这秦老师啊，也怪不容易的。你说那么漂亮一人儿，哎呦，这一连串的倒霉事儿，这要搁着我脑袋上，哎呦，我早死好几回了。你就那点出息，我可没你那么皮实。什么意思？说我脸皮厚是吧？哎，玉兰，你可甭跟我这矫情啊！我可没说你什么。哎，哟，骂人不带脏字儿，比骂人还邪乎。得得得，懒得跟你说。你说你啊，整天的指桑骂槐、夹枪带棒的。哎，我古玉兰带你怎么样？啊，你至于吗？为秦真那点事跟我撕破脸？谁跟你撕破脸了？你呀！好了好了，你们俩能不吵了吗？跟你们说了多少次了，别在后面掰扯些闲话。这非掰扯，得自己打起来了吧？嗯、是的。行行行，你们俩吵吧吵吧，我我做饭去了。哎哎，没事儿。德姐说你两句至于的吗？我呀，懒得理你。<笑>往我心里去啊！在呢，大哥来了啊！坐坐坐。我是没想到你能来。我呀，一个人反正也闲得慌，闷，出来散散心。秦真走了。放心，他能挺得住。我是真后悔跟他离婚的，好端端的一个家，就这么给拆散了。三宝啊，你要知道啊，秦真如果没有你这双手托着，他就根本不可能活到今天。可现在啊，我是真的托不住了。你怎么拖不住啊？你能拖得住？大哥，说心里话，我从来就没有嫌弃过秦真，从来没有。我知道，就是顾艳艳这个女人，她把秦真给害惨了。她说。他是拿刀往秦真的心尖上去扎一刀。秦真是个要脸面的女人，她想把过去的那些事儿给抹掉，她想重新做人，可她做不到了。这运动一来了，这本来不说这些啊，不说这些。小军参军的事儿办妥了，妥了。大哥，你知道，这都是咱们家川儿给他让出来的。是，川儿懂事儿。其实小军这孩子也特别懂事儿，就是这秀萍。你说人是个好人啊，就是这个说话做事情总让你这个心里边啊，就是疙疙瘩瘩的。你说你，你说你不跟他吵吧，你别，你跟他吵吧没有意义，但是你憋在心里边又难受。是，小军这孩子确实懂事儿。秦真走的时候啊，他去送他了。嗯。你们倒杯水吧。不喝。等等等等，娘给你扫一扫。好。干了一天农活，累吧？不累，娘都下地了，我一大老爷们哪能喊累啊？哎呀，娘都习惯了，你这细皮嫩肉的，能不累吗？
找川儿吧，快进来进来。是丽朵姑娘吧？啊，是阿姨。哎，秦川他妈来的时候带来照片给我看，你们知青刚到，我一眼就认出你了，可我没敢过去问。我妈没说别的吧？想听吗？想听。哎，丽朵，留下来吃晚饭吧。啊，不了，阿姨，我跟秦川说两句话我就走了。娘，你也不怕我们知青都来您那儿吃啊？不怕不怕，只要能坐下，丽朵，留下来吃饭吧。来来来，我给你们做好吃的。那阿姨，我帮您。好好。看我看看。哎呀，没事。我看看。你看看你，你看看。你不知道这这这是盐水遮手啊！你你赶紧去医务室包一下，快点！没事儿的。什么呢？啊，我呢，大家都是这么劳动的，没那么娇气。整个一个中山了。干活去啊！啊，被毛主席语录呢。赶紧的。啊。你看，这李主任哪只眼睛没长这毛病？你说让他们。谁说两句走就走吧。川林汉。董伯阳依然故我，古燕燕判若云泥，在干校干着繁重的体力活，可我心里却一直想着四散分离的丈夫和孩子们。一千多个日日夜夜，能留下的记忆了若星辰。是很好看，现在呀、啊，在弄门插队呢，在那么远的地方呢，是挺远的。那你想他吗？想，有的时候，晚上想的都睡不着。把菜端过去吧。女儿真有福气，走那么远，还有妈妈在想。可我妈妈在文革初期就自杀了，我也好想她。别哭，别哭。哎你怎么进来的？这门开着，我我怎么就不能进来？那个，给你烙点几张糖饼，趁热吃。不不不，我吃过了，吃过了，吃过了。切你，这接着街坊怎么就不能帮你一把呢？又把人往坏处想。不，真吃过了，在厂里吃的。那这东西也坏不了，留着明天早上吃。别别别，拿走拿走。哎呀，三猛子，这是糖饼，又不是糖衣炮弹，真是。秦真有信儿啊？有。他
他在干校还好啊？好。<笑>不是，我说你这说话，你字儿怎么那么金贵呀、啊？一个字儿一个字儿的往外蹦。<笑>那个，我看我还是走吧。我要在这儿待会儿，非把你尿吓出来不可。哎，吃饭啦！吃饭，吃饭。来，再进去吧，来，我来放。天儿吃好，哎哎，老师好，那好。哎，东西带好了，你看。那这个菜连续几天连点油水都没有啊！我这也是无能为力。你发挥点主观积极性嘛，想想办法。条件就是那样的，我能有什么办法？什么态度啊？啊？巧妇难做无米之炊，这跟态度没有关系。巧妇，可惜你不是巧妇。你看那个小仁德，这就这个样子。我跟你讲，他这是故意在刁难你。你说咱这谁来不行，偏偏来个姓厉的来当主任。这下好了，小仁德知了。我跟你讲，三年前他跟咱是一模一样的，都是专政和改造的对象。你看现在摇身一变，唰成了基层干部了。哎呦，你看他那个张狂的样子啊！他恨不得一夜之间就把咱这些死对头都掐死了。我跟你讲，我最看不惯的就是他这种人。行了，行了，我这我这说到他，我就生气。我真的在你的嘴上按把锁。他一直跟你过不去，你不清楚啊？我傻，我怎么不知道？他这就是欺人太甚。反正他要是不把我欺负的那么厉害，我也就都忍了。你能忍？可我就棒就爆了！我跟你讲，前天。我在鼓场上，我以为大家累了，我给大家吹一曲。他来了，你知道干什么？一把就拽过我这个萨克斯，啪就给我摔地下摔碎了。他把你的萨克斯给摔了？可不吗？一下就给我摔碎了。我告诉你，我董不阳什么人啊？体力上的辛苦那我都能忍，可是人格上的侮辱，我不能忍。小不忍则乱大谋，这话。是以前你跟我说的。都这步田地了，还有什么谋可乱？不要。你说这种日子有头吗？金针，有，还有。真有。有一句话不是说的好吗？一，要你一封信。哎，谢谢啊，麦苗。川来的。妈，半年没见了，您挺好的吧？我这边都挺好的，住我娘家里。娘说妈天天都想我，我信。妈，我现在学会了农活，还学会了开手扶拖拉机呢。您再来的时候，我去公社接你
徐梦，臭小子，闹什么？赶紧干活！地主，地主，地主，地主，没事，有我呢啊！地主，地主，地主，毛七，停停停！小孩怎么伤成这样？我去找车去啊！来不及了，我背他。那放好。你接着干活去啊！哎，好。地主，马上到了，坚持住啊！有我在呢，对吧？地主，坚持住。过来的，我恨不得有一架飞机呢，可是没有，还疼吗？你就知道骗我，我都疼了。啊，你哪儿疼了？哎，你别乱动，别乱动。我跟你说多少遍了，不让你动。你告诉我你哪儿疼了？我心疼。我去给你弄吃的，啊！娘，碧朵怎么样了？缝了几针，没事了。真没事了？真没事了。我一听说，这心里慌得到现在。娘，我得给他弄点吃的去，他饿坏了。把那只鸡杀了？那可不行，那还下蛋呢。哎呀，不爱的，力度要紧。走走走哎，朵儿，我娘刚熬的鸡汤，你闻闻香不香？春儿，你不该让柳妈杀那只鸡、啊。我心疼啊！你心疼我也不能杀那只鸡。我是说，我心疼那只鸡。讨厌！我娘说了，你杀了元气得好好补补啊！来，干杯。嗯，真香。给我吧，你回去吧，我一会儿慢慢喝。不是我，我去哪儿啊？回知青点儿啊！我回知青点儿干嘛呀？我在这儿陪你啊。你在这儿我怎么睡啊？我在这儿，你你怎么就不能睡了呢？你看着我，我怎么睡啊？我我捂着，你睡吧。你就这样一晚上啊？什么呢？没干什么呀。哎，小华，嗯，你觉得我长得好看吗？你妈都那么漂亮，你能不漂亮吗？提她干嘛呀？刚那信是你哥写的吧？信上都说什么了？没说什么，就是那老一套嘛。那你掖着藏着的。是不是喜欢上你哥了？别瞎说，别装了，又没有血缘关系。你哥只要一来信，你脸就放光，你以为我看不出来呀？别说，你哥呀
，长得还真帅。要是我呀，一定可劲儿的追。<笑>你害不害臊啊？哎，你去哪儿啊？哎，等等我呀！在沙发上干活呢。哦，长大了嘛。那刘丽朵呢？你怎么想起来问她了？不能问呐。能，能问，能问。叫我看呀，你快叫她嫂子了，跟你哥好的，跟一个人似的。对了，红红，你听说没有？有招工指标了。那也轮不着。回来了，爸！来来来，把东西放一放。哎呀呀！哎呀，饿了吧？一会儿，爸一会儿就给你做饭啊。爸，您还好吗？爸好着呢，结实着呢。来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，就是想你们，闺女，这次回来能多住两天呢。哎，爸，我哥给家里写过信吗？你哥给家里写的信呢、啊，写的比你亲。怎么样，闺女，乡下苦不苦？我们那儿不是乡下，是草原。哦，草原，草原，草原，那也就不种地了。爸，我可都学会放马了。好啊，好啊，下去锻炼锻炼，确实是有长进的。哎，干活苦不苦啊？瞧您说的，不苦都让您给说苦了。<笑>爸，我哥回来过吗？还是过年的时候回来过吧，过年的时候回来的。我哥也是，这么点路。闺女啊，我你也问了，你哥你也问了，你怎么不问问你妈呀？不想问。你妈每次来信，可总是问你。爸，我想去趟下河湾，去看看我哥。看你哥？我想他了。爸，今天晚上给我做什么好吃的呀？芹菜，芹菜炒豆干。哎，洪亮啊，我跟你一起去下河湾。什么？你也要去啊？怎么了？看我哥不行啊？行，谁说不行？那你大惊小怪的干嘛？我产生想法了。少臭美啊！你什么时候走啊？你没看我骑着包吗？这就走啊？那你等我啊！哎，快点啊！洪亮走啊！哎，姑爷，您没见过红红呀？哎呀，老眼不成吗？哎，你说这啊，眼不前长大的。一晃成大姑娘了，这漂亮的直晃眼呢。洪亮，走。哎，哎，洪洪洪亮，慢着点哈。特行，死丫头，长着嘴不会说人话。呸！呵，玉兰，这要跟谁呀、啊？人家红红招惹你了又，他他招惹我，他那心思全留着招惹男人身上了。哎哎，看见没？昨儿刚见着红亮，今儿又给带走了。呵，你也管得忒宽了吧？不是我管得忒宽。哎，你看我刚站着跟他说话，理我都不理
。哟，这是嘀咕什么呢？没事，说，贾凤亮被红红带走了，走了。这不可能，走，你自己看，还没走远呢，你自己看。那，哎，没事，你别听玉兰瞎嚼老婆舌头。嗨，马鲜花，你刚才也真真的看，你怎么就变成我嚼老婆舌头了？我什么都没看见，你个。哎呦呦呦呦呦！行了行了行了行了！哎哎哎哎哎哎！行了行了，我听见你们俩这么说，我就脑仁疼。哎呦，哎，古玉兰，那个古燕燕回来过吗？什么事儿顾连长，这是秦姨的毛巾。秦姨的毛巾怎么了？秦姨她爱干净，你别用她的毛巾。哪有那么多讲究？毛巾用来不就是擦脏东西的吗？资产阶级的思想做的时间，别说这些闲话。凭什么嘛？大家都是人。请假，出来一下。把馒头蒸上啊！哎，青姨。这周有事儿啊？我问你，我和杨毅的事儿，还有我和苏望离婚的事儿，是不是你说出去的？我没说过。你没说过，你没说过，那些人为什么会知道？哪些人啊？我告诉你，我昨天路过二排的时候，晚上我都听见了。让那些男人把我说的一文都不值，是不是你很得意呀、啊？啊？我再说一遍，我一个字儿都没说过。这事儿你是最清楚的。现在张扬出去都成我的不是了啊！说我是不择手段的女人，我怎么不择手段了？我怎么不择手段了？这话除了你，谁还会说？我再说一遍，我什么都没说过。我告诉你啊，秦真，我是受害者，这是明摆着的。上级为什么会重新重用我？啊？可是你呢？你不就是和我有些过节吗？你就变着法的四处去毁坏我的名誉，有这个必要吗？拿我当谈资，拿我当笑话，是不是？顾圆圆，你要明白“清者自清”的道理。什么叫“清者自清”啊？啊？不是你散播出去的，大家会有这样流言蜚语吗？这用得着我说吗？你要是清白无辜的，谁会这样说你？你别把别人想的都那么龌龊，你的那些事儿啊，我不会去说的，我怕脏了我的嘴。你说什么？我说你的那些事儿，我不会去说的。哦，你以为你自己指鹿为马，别人就都信了？人家只是不愿意当着你的面戳穿你而已。哦，别人说你什么了，你跑到我这儿来兴师问罪。你说那些话是我说的，你拿出证据来好吗？你要证据什么？好。我会找到证据的。等我找到证据，秦真，我可饶不了你。你别以为我好欺负，有本事你把证据拿出来。你等着。秦姨，他怎么了？别管他，没什么。馒头蒸上了。哎